அவதார் லைவ் வியூவர்ஸ்க்கு வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு பெண் தொழில் எதிர்பரை நம்ம பார்க்க போகிறோம் நார்மலாக ஒரு பெண் தொழில் எதிர்பரைனா அவங்க வந்து ஏதாவது ஃபினான்ஷியல் செக்டார் இல்லை வந்து எஃப்எம்சிஜி இல்லை வந்து பியூட்டி செக்டார் இல்லை வந்து ஒரு துணி கடை பெரிய ரீட்டைல் செக்டார் தான் நடத்துவாங்கன்ற ஒரு பர்செப்ஷன் நமக்கு இருக்குது ஆனால் இந்த பெண் ஆம்பியர் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல் ஒரு பிராண்டை க்ரியேட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட வந்து நூறு கோடி வரைக்கும் அந்த கம்பெனியை கொண்டு போய் அந்த கம்பெனியை விட்டு சாதனை படைச்சிருக்காங்க இவங்க இப்போ வந்து ஒரு உமன் சீரியல் ஆண்டர்பனராக மாறியிருக்காங்க ஒரு நார்மலாக வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி என்னவே ஒரு ஆண் தான் அதை நடத்த முடியுன்ற ஒரு பர்சன்ட் நமக்கு இருக்கும் ஒரு எண்ணம் இருக்கும் ஒரு பெண்ணாக இவங்க வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் டூ வீலர் எலக்ட்ரிக் பைக்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணி நூறு கோடி கொண்டு போய் இன்றைக்கி வந்து ஒரு பெரிய சாதனை பண்ணி அந்த கம்பெனியை ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக விற்றும் இருக்காங்க ஏன் ரத்தன் டாட்டா கூட இந்த கம்பெனியில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அந்த மாதிரி சாதனை படைச்ச ஒரு பெண்ணை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க சந்திக்கலாம் ஹேமலதா அண்ணாமலை ஆம்பியர் பிராண்டோடைய நிறுவனர் சீரியல் ஆண்டர்பனர் இப்போ வந்து நிறைய புது விஷயமா வந்து அக்ரிகல்ச்சர் நிறைய விஷயங்கள் பண்ண போறாங்க அவங்ககிட்ட நிறைய பேசலாம் வாங்க சந்திக்கலாம் ஹேமலதா அண்ணாமலை அவர்கள் நீங்க வந்து அவதார் சேனல்ல லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க I think there are many videos, many, many videos that are there. I think more people can benefit out of Avatar. Welcome, madam. Welcome, welcome. Uh, thank you very much for your time. As you said, there is an interest list. So, I interviewed a male interest list. So, I'm going to go to a female entrepreneur. I'm very happy. I'm going to read a book. So, it's very interesting. Actually, it's very crisp, very small, and very small. It's very interesting. Normally, if you read a book, you read a book, you read a book, you read a book, ரொம்ப பாசிட்டிவான விஷயம் மட்டும் தான் பேசுவாங்க நான் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணேன் நான் இந்த ஐடியா யூஸ் பண்ணேன் இதனால தான் எனக்கு வெற்றி கிடைச்சேன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் புக்கு படிக்கும்போது நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க எல்லாமே வந்து ஃபெயிலியர்ஸ் பற்றி நெகட்டிவான விஷயம் பற்றி நிறைய ஸ்ட்ரகிள் பற்றி ஏமாற்றத்தை பற்றி எல்லாம் எழுதியிருக்கீங்க ஒய் இஸ் தட் டைரக்ஷன் எனக்கு வந்துங்க இப்போ வந்து ஒரு புது இண்டஸ்ட்ரியில் நம்ம இருக்கிறப்ப இண்டஸ்ட்ரி வந்து வளராத இண்டஸ்ட்ரி வளராத இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய பேர் இப்போ புதுசு புதுசாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போ உலகம் போகிற போக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ரப்ஷனுங்கிறது இப்போ ராப்பிடாக நடந்துகிட்ருக்கு முன்னாடி பண்ணி இப்போ ஃபிக்ஸ்டு டெலிஃபோனே இருக்கிறது இல்லை எல்லாமே இப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு போயிட்டாங்க வீட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நோபடி இஸ் பாயிங்கிறது இல்லையா நோபடி இஸ் ஈவன் ஹேவிங் டெலிஃபோன் லைன் எல்லாமே மொபைல் ஃபோன் கம்யூனிகேஷன் அந்த மாதிரி ராப்பிடாக டிஸ்ரப்ஷன் நடக்கிறப்ப நம்ம வந்து இந்த ஏர்லி ஸ்ட்ரகிள்ஸ் சொன்னால் என்னோட ஸ்ட்ரகிள் வந்து மற்றோட இண்டஸ்ட்ரிக்கும் அப்ளை ஆகுது ஸோ அதனால் இது வந்து ஒரு வைடு ரீச் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் பர்டிகுலர்லி ஆண்டர்பனர்ஸ் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஸ்கேல் அப்ஸ் அவங்களுக்கு உதவு உதவியாக இருக்குங்கிற ஒரே நோக்கத்தோடு தான் நான் வந்து ஃபெயிலியர்ஸ் எஃப் ஃபோக்கஸ் பண்ண அது ஒரு காரணம் செகண்ட் வந்து என்னை வந்து ஷேப் பண்ணது வந்து என்ன மென்டர்ஸ் தான் அந்த மென்டர்ஸ் தான் வந்து பார்க்குறப்ப நிறைய தடவை நான் தப்பு பண்ணுறப்ப என்ன இழுத்து இழுத்து போட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி மென்டர்ஸ்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு வந்து ஐ மீன் கோடியில் ஒருத்தர் தான் அந்த மாதிரி கிடைக்கும் மென்டர்ஸ் அருமையான மென்டர்ஸ் எனக்குலாம் ஸோ இந்த மென்டர்ஸ் வந்து எனக்கு கொடுத்த அட்வைஸ்லாம் அந்த எப்போ நான் த தவறு பண்ணுறப்ப அவங்க எப்படி என்னை வந்து பாதையில் இழுத்து போட்டாங்க அதெல்லாம் வந்து சொன்னால் தான் படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து நல்ல மென்டர்ஸ் நம்ம வச்சுட்டு இருந்தால் தான் இது க்ரோத் நம்மளுக்கு வரும்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா சம்டைம்ஸ் மென்டர்ஸ் வச்சு வச்சுக்கிறது ஒரு ஃபேஷன் நினச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படி கிடையாது மென்டர்ஸால் நம்ம என்ன அறிவுரை அவங்க கொடுக்குறாங்க அதை எப்படி நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த காரணத்தினால தான் நான் வந்து ஐ ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் ஃபெயிலியர்ஸு என்ன படிப்பினை இந்த தவறு வந்து நான் எப்படி அவாய்ட் பண்ணிருக்க முடியும் இதுதான் வந்து ஆண்டர்பனர்ஸ்க்கு தேவை ஏன்னா இந்த புக்கு படித்தவங்க எல்லாருமே நிறைய பேர் சொன்னவங்க எல்லாம் தான் மேடம் நான் ஒரே சீட்டிங்கில் முடிச்சுட்டேன் நான் அதை தானே அவங்க கொண்டு வந்தோம் வி வாண்ட் டு ஜஸ்ட் மேக் இட் வெரி லைஃப் ஆ முடிக்கணும் இந்த நிறைய கர கதை எழுதலை ஐ வாண்ட் டு ஜஸ்ட் கெட் ஃபோக்கஸ் ஆன் த க்ரக்ஸ் ஒரு பிஸ்னஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு ஒம்பது ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நான் அங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் கவர்மெண்ட்டு என்னோட வெண்டர்ஸு எம்ப்ளாயீஸு சப்ளையர்ஸு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபேமிலி நம்மளுக்குள்ளேயே நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப்பு நம்மளோட டிவினிட்டியோட நம்மளுக்கு அருள் அது அதெல்லாம் ஸோ மல்டிபிள் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்னால ஸோ அந்த மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு எம்எஸ்எம்இ கம்பெனி நம்ம நடத்துகிறப்ப யூ ஆர் ஷேப்டு பை த ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இந்த பிஸ்னஸ் ஓகே அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம நல்லா மெயின்டைன் பண்ணி சிஸ்டமேட்டிக்காக கொண்டு போனோம்னா இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஹோம் நம்ம வீட்லேயே நல்ல உறவு இருந்தால் தான் அது வெளியில் வரும்
நான் வந்து ஐ வாஸ் லார்ஜ்லி இன் சர்வீசஸ் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் தான் வந்து விப்ரோ தான் என்னோட ஃபஸ்ட் ஜாப் விப்ரோ பெங்களூரில் தான் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதில் ஒர்க் பண்ணுறப்ப சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி நான் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டேன் ஆனால் எப்பொழுதுமே எனக்கு வந்து ஒரு தாக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் எப்படி ப்ராடக்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு சாலிட் ப்ராடக்ட் இன்ஜினியரிங் ப்ராடக்ட் இன்ஜினியரிங்கில் ஆல்வேஸ் ஒரு நாட்டம் இருந்தது ஏன் ப்ராடக்ட் பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ணுறாங்க இப்போ நீங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து அந்த ப்ராடக்ட் வந்து கன்சீவ் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரிலாம் ஒரு நாட்டம் இருந்துகிட்டே இருந்தது அந்த மாதிரி தருணத்தில் தான் எங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் இன்டராக்ஷன் கிடச்சிது என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஜப்பானில் இருந்தார் அப்போ ஜப்பானில் வந்து அவர் வந்து ஃபுக்காக்கா யூனிவர்சிட்டியில் போய் ஒரு ஸ்பீ ஒரு ஸ்பீச் போயிருக்கிறாரு அப்போ வந்து எல்லாரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அவருக்கு அப்புறம் பேசின வந்து வந்து டொயோட்டாலேருந்து ஒரு பிஸ்னஸ் குரூப்போட ஹெட்டு அவர் வந்து அந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப கான் இஸ் த இயர் ஆஃப் ஐசி இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணார் ஓகே அந்த இன்ஜின் வந்து ஐசி ஐசி இன்ஜின் இன்டர்னல் கம்பஷன் பெட்ரோல் இன்ஜின் இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின் அவர் வந்து ஒரு இயர் ஆஃப் ஐசி இன்ஜின் போகும்போது ஹேமா இது வந்து நம்ம இப்போ எல்லாமே எலக்ட்ரிக் மாற்று எரிபொருள் வரப்போகுது எலக்ட்ரிக் நம்ம வந்து பெட்ரோலையும் சார தேவையை அவசியம் இல்லைன்னு சொன்னார் எனக்கு வந்து அது ரொம்ப இன்ட்ரிகிங் அது எப்படி அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அது வந்து நேச்சுரலாக அமைஞ்சது அதனால நான் இதை வந்து தேடி போய் இதை பண்ணணும் அதை அப்படி அந்த ஒரு இன்சைட் கிடைக்கும் இல்ல மார்க்கெட்ல ஒரு ஸ்பார்க் ஒரு ஸ்பார்க் அந்த ஸ்பார்க் அந்த ட்ரிகர் கிடைச்ச பிறகு தான் ஐ செட் தட் திஸ் ஷட் பி ஏ ஆப்பர்ச்சூனிட்டி அப்போ வந்து போய் ரிசர்ச் பண்ணனும் போய் இது வந்து அந்த மாதிரி சொல்றாங்க ஏனா நாங்க அப்ப அந்த ஸ்பீக்கர் வந்து பேசின பிறகு அவர் சொன்னார் அப்ப வந்து 2007 ல चाइना வந்து ஆல்மோஸ்ட் 10 மில்லியன் எவ்ரி இயர் ப்ரொ듀ஸ் பண்றாங்க 10 மில்லியன் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்ஸ் பைக்ஸ் 3 வீலர்ஸ் எல்லாமே அப்ப இந்தியால not even 1000 நம்பர்ஸ் சோ அது ஒரு பெரிய வாய்ப்பா எனக்கு பட்டுச்சு ஒன்னு ஏனா ஒரு காம்பீட்டிங் மார்க்கெட்டோட எப்படி பண்றாங்க நம்ம பாப்போம் அது இந்தியாவும் இருந்தாலும் சரி வெளிநாடாக இருந்தால் சரி அது ஒன்று அப்புறம் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து வயபுலாக ஃபீஸபிளான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் வந்து ஐ கேம் டு இந்தியா ஒரு மூணு சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ் போயிட்டு அப்போ ரொம்ப ஏர்லி என்ன தான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப தான் ப்ராப்ளமே பேட்ரி தான் வேறு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது இதில் அது வந்து கரெக்டாக நம்ம புரிஞ்சு கரெக்டாக பொருந்தி உட்காந்துட்டு தான் நமக்கு ஒரு பெரிய மார்க்கெட் இருக்கு கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஐ ஜஸ்ட் டுக் த பிளஞ்ச் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து பெரிய சப்போர்ட் பண்ணார் எனக்கு ஏன்னா அவர் வந்து ஈஸ் அ டெக்னிக்கல் பர்சன் பிஹைண்ட் இட் ஏன் எலக்ட்ரிக் வண்டி பார்த்தீங்கன்னா பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆனால் அஞ்சே காம்பனன்ட் தான் பேட்ரி மோட்டர் கண்ட்ரோலர் சார்ஜர் அண்ட் கன்வெர்டரு இந்த அஞ்சு காம்பனன் வந்து செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பாம் காஸ்ட் அதனால் இந்த அஞ்சு காம்பனன் செவன்ட்டி பர்சன்ட் பர்ஸ்ட் பர்சன்ட் ஆஃப் த பாம் காஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால இந்த பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரூடாக ஷார்ப்பாக இருக்கணும் அவருக்கு வந்து அது நேச்சுரல் எபிலிட்டி பேட்ரியை பற்றிலாம் நல்ல இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸ்பர்ட் அவர் ஸோ அவர் சொன்னார் ஹேமா இது வந்து ஒரு பெரிய வாய்ப்பு நீ வந்து ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னு பண்ணிட்டு இருக்க இதை எடுத்து பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஐடியா கிடைச்ச பிறகு எடுத்துட்டு உடனே எடுத்துட்டு ஐ ஜஸ்ட் தட் யூனோ விஷு டூ அது ஒரு மூணு மாதம் அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அனலைஸ் பண்ணிட்டு அந்த நேமும் எனக்கு கரெக்டாக கிடைச்சிருச்சு அங்கேயும் சிங்கப்பூர்லேயும் கிடைச்சிச்சு இங்கேயும் கிடைச்சிச்சு ஆம்பியர்னு சொல்லிட்டு நேம் ஆஃப் த ஃப்ரெண்ட் சயின்ஸ் டூ டிஸ்கவர் எலக்ட்ரோ மேக்னட்ஸ் இல்லையா நேமும் பொறுத்தனால எனக்கு வந்து ஒரு ஆல்வேஸ் எதுவுமே வந்து எனக்கு ஏ வந்து ஒரு ஏல ஆரம்பிக்கிறது எல்லாமே மேலே போகணும்னு ஒரு நம்பிக்கை அதனால் அப்படியே ஆரம்பிச்சு அப்படியே இது வந்துருச்சு ஸோ டு ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின் இது வந்து ஒரு சான்ஸில் கிடைச்ச ஒரு இன்சைட்டில் அதை அப்படியே பிடிச்சி அதை டெவலப் பண்ணி கொண்டு வந்தது நார்மலாக இந்த ஸ்டீரோ டைப் இருக்குது அதாவது ஃபயர் இன்ஜின்லாம் ஆன் தான் ஈவன் ப்ரொடக்ஷன்லாம் ஆன் தான் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டீரோ டைப்பில் நீங்கள் அது உடச்சி வந்திருக்கீங்க அது உடைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி கிடையாது நீங்கள் வந்து ஒரு அஞ்சு கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாங்கி கிட்டத்தட்ட நூறு கோடி பிளஸ் பிஸ்னஸ் ஆக்கி அதை வந்து இப்போ ஒரு சீரியல் ஆண்டர்பிரனராக மாற்றிங்க யோ சோல் தட் பிஸ்னஸ் ஆல்சோ நான் நான் முக்கியமாக உங்கள்கிட்ட கேள்வி படுவேன் இந்த ஸ்டீரோ டைப் பிஸ்னஸில் நீங்கள் உள்ள ஒரு பெண்ணாக போகும்போது நிறைய சவால்கள் இருக்கும் முக்கியமாக வந்து ஆமாம் இந்த அம்மாவுக்கு என்ன தெரியும் அப்படி சொல்லுவாங்க நார்மலாக இது வந்து இது என்ன இல்லைம்மா யாருனா இப்போ இதெல்லாம் நீ ப்ரொடக்ஷன் உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னு ஒரு கேள்வி வரும் அப்புறம் வெண்டார் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த புக்கு புத்தகத்தில் எழுதியிருந்தீங்க ஒரு எம்எஸ்எம்இ இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில் உங்களோட சப்ளையர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த சப்ளையரை வந்து ஆனஸ்ட்டாக செலக்ட் பண்ணும் ஒரு இன்டெகிரேட்டிவ் இருக்கிற சப்ளையரை செலக்ட் பண்ணும் அதில் பட்ட
எந்த ஒரு டஃப் டிசிஷன்ஸ் இருந்தாலும் மேடம் நான் அதை பண்ண போகிறேன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு வர ரெண்டாவது மூணாவது வந்து இந்த சப்ளை இருந்த மாதிரி இருக்காங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஹிண்ட்டு கொடுத்துருவார் இப்போ இதெல்லாம் வந்து அந்த தலைமைத்துவம் கரெக்டாக இருந்தால் தான் அவங்க வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதை ஷேரே பண்ணுவாங்க ரைட்டாக அது வந்து அது வந்து இளம் கன்று பய மாதிரியாது பாருங்க அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் நம்ம கொண்டு வந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து டைரக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் கொஞ்சம் ஆமாம் எக்ஸாக்ட்லி அந்த கொஞ்சம் மெச்சூர் பீப்புள் வந்தால் சம்டைம்ஸ் தே வாண்ட் ப்ரூவ் அ பாயிண்ட் ஈகோ வந்துடும் எனக்கு இதை பற்றி தெரியும் உங்களுக்கு என்ன தெரியும்ன்ற மாதிரி ஸோ நான் அந்த தவறு பண்ணல அந்த நிறைய பேர் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆள் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து எப்பயுமே ஹயர் பண்ணுறப்ப நல்ல குடும்பத்து பர்சனா அவங்களுக்கு வந்து கத்துக்கிற ஆர்வம் இருக்கா அவங்க கொஞ்சம் ஸ்டேபிளா இருப்பாங்களா இதுதான் மூணு தான் படிப்பு கிடிப்பு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது அதுதான் தலைமைத்துவம் செகண்ட் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறோம் நாங்கள் வந்து முதல் வருஷம் நாங்கள் பண்ணுறப்ப எங்களோட டேர்ன் ஓவர் வந்து சிக்ஸ்டீன் லேக்ஸும் என்னமோ அடுத்த வருஷம் டேர்ன் ஓவர் பண்ணுறப்ப எங்கள் டேர்ன் ஓவர் த்ரீ குரோர்ஸ் ரைட் அந்த மாதிரி நாங்கள் போய்ட்டு கிராஜுவலாக ஜம்ப் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கோம் ஆஃப்கோர்ஸ் நிறைய டீதிங் இஷ்யூஸ்லாம் இருந்துட்டுருக்கு அப்போ நாங்கள் வந்து எங்களுக்கே உரியான பேட்ரி போட்டுட்ருந்தோம் அப்போ வந்து சரி லோக்கல் பேட்ரி கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய சப்ளை இருக்கிறது பேட்ரி வாங்கினோம் அப்போ அந்த பெரிய சப்ளை இருக்கிறது பேட்ரி வாங்கினப்ப எங்களுக்கு வந்து என்னாச்சுன்னா பேட்ரி வந்து ஆறு மாதத்தில் பல்ஜ் ஆகிடுச்சு எல்லா சைட்லேருந்து ப்ராப்ளம் ஸோ அந்த பெரிய கம்பெனி கிட்ட ஃபோன் பண்ணி ஃபஸ்ட் கஸ்டமர் எங்கள் ஃபஸ்ட் கஸ்டமர் டீலர் தானே டீலருக்கு வந்து டீலர் வந்து எங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஏன்னா அவர் வந்து எப்படி நார்மல் பி டூ சி இல்லை அது டைரக்ட் கஸ்டமராக இருந்தாலும் பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் அவங்க அவர் நல்லா இருந்தால் தான் எங்களுக்கு வி கேன் வில் பி ஏபிள் டு டூ பிஸ்னஸ் ஸோ எங்களுக்கு வந்து பெரிய சேலஞ்சு அப்போ மூணு ப்ராப்ளம் ஒன்றா வந்தது அப்போ வந்து பேட்ரி ஃபெயிலியரு கவர்மெண்ட் வந்து சப்சிடி கொடுத்தது ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க செகண்ட் வந்து தமிழ்நாடுல பதினாறு மணி நேரம் பவர் கட்டு மூணு ஒன்னா வந்துருச்சு எங்களுக்கு இந்த மூணு ப்ராப்ளம் ஒன்னா வந்த பிறகு நிறைய டைம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆண்டர்பனர்ஸ்லாம் பரவாயில்லப்பா ஃபீல் சேவ் லாஸஸ் விட்டு வெளியே வந்துருவாங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி சேலஞ்ச் பட் எனக்கு என்ன ஒரு அனுமானம் பண்ணுச்சுன்னா அப்போ வந்து எங்கள் தேர்ன் ஓவரில் ஒரு கோடியை தாண்டியதுனால நம்ம மூணு வருஷம் எடுத்துட்டோம் பிஸ்னஸ்ல டேர்ன் ஓவர் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ நம்மளுக்கு இந்த சேலஞ்சஸ் வந்து நம்ம வந்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா பர்மனண்டாக வில் பி ஏல் டு அரசு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக ஒன் ஒன் பை ஒன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் பட் வந்து இந்த வெண்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எல்லாம் தெரிஞ்ச வட்டர் தான் பெரிய கம்பெனி பெரிய பிராண்டு நம்ம அவங்களாம் போனால் நம்மளை நல்லா டேக் கேர் பண்ணுவோம் தான் நினச்சோம் பட் எங்கள் ப்ராப்ளம் மாதிரி எல்லா பெரிய கம்பெனிஸ்க்கும் ப்ராப்ளம் இருந்தது ஓகே பட் அவங்கெல்லாம் பெரிய தலை அவங்க எப்படியாச்சும் மேனேஜ் பண்ணுவாங்க நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல் நம்ம வளர்ந்து வர ஸ்டேஜ் சின்ன கம்பெனி கேஷ்ஃபுளோ டிஃபிகல் ஸ்டேஜில் அவங்க அப்படியே பேசிகிட்டே இருக்கிறப்ப அவர் வந்து கொஞ்சம் கோப்பிட்டு ஃபோனை வச்சுட்டாரு ஓகே அப்புறம் அந்த கம்பெனியோட நான் இது வரைக்கும் பேசினதே கிடையாது அவ்வளோதான் ரிலேஷன் இஸ் கான் ரைட்டா அதுலேருந்து நாங்கள் எடுத்து அதில் வந்து ஃபார்ச்சுனேட்லி மை ஹஸ்பண்ட் வந்து நிறையா சப்போர்ட் பண்ணார் ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு பேட்ரியை வந்து ரெஜினுவேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெக்னாலஜிலாம் உண்டு பண்ணி பேட்ரி கொஞ்சம் டிஃபார்ம்டாக இருக்கும் சைஸ் ஆனால் உள்ள கெப்பாசிட்டி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வச்சு கொஞ்சம் இது பண்ணி நிறையா சேலஞ்சஸ் பண்ணி அதை வந்து நாங்கள் வந்து அந்த ரீப்ளேஸ் பண்ணி அந்த வெளியில் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல இடத்துக்கு போய் ரீப்ளேஸ் பண்ணி என்னோட ஹஸ்பண்ட் அப்படியே அவர் ஒரு கார்ல போட்டு அவன் கேரளா போய் பண்ணிட்டு வந்தார் அது அது அந்த அளவுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து எங்களோட டீலர்ஸை வந்து நாங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக எடுத்தோம் இவங்க தானே டீலர் அந்த மாதிரி ஒரு இல்லாத இவங்க நம்மளோட பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் இவங்க நல்லா இருக்கணும் செயல்பாடுகள் <laughs> பயந்து <laughs> எந்த ஒரு விஷயம் உங்களை இல்லை இதை பண்ணலான்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு இல்லைங்க எனக்கு வந்துங்க இப்போ சொல்கிறப்ப எனக்கு சில இருக்குது எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான அந்த அந்த மூணு பிரச்சனை ஒன்றா வந்துட்டு இருக்கப்ப கேஷ்வலாக ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டு இப்போ ஒரு பத்து ஸ்டாஃப் வந்து என்னை பார்க்க வராங்க ஃபேக்ட்ரியில் என்னோடய ஒர்க்கர்ஸு ஃபேக்ட்ரி வந்துட்டு அதில் ஒரு லேடி வந்து எங்கிட்ட கேட்குறாங்க மேடம் உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் நீங்கள் வந்து கேஷ் கொடுங்க நான் போய் பிஎஃப் ஆஃபீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவேன்லாம் சொல்லலை அதுதான் கோயம்புத்தூர் மக்கள் இவங்க எ
ஒரு லீடரா நம்மள ஒரு பெண் முதல்வரா அவங்க வந்து என்ன புடிச்சிட்டாங்க இவங்களோட முன்னேற்றம் தான் என்னோட வாழ்க்கைன்னு எப்படி ஒரு ஒரு ஜாப் கிரியேட் பண்றது அவ்வளவு ஜாய் எனக்கு ரெண்டே ரெண்டு ஒன்னு முக்கியமான கோல் ஒன்னு விமனை எம்பவர் பண்ணணும் ஜாப்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அண்ட் பர்டிகுலர்லி இன்ஜினியர்ஸ் ஹயர் பண்றப்ப டியர் டூ டியர் த்ரீ டவுன்ஸ் தான் நான் ஹயர் பண்ணேன் விரின் கோட்டு சிட்டி ஆட்டல் சென்னை அந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் வரவே இல்லை மோஸ்ட்லி வி வாண்ட் ஹயர் தேனி திண்டுக்கல் மதுரை ஈரோடு அந்த மாதிரி தான் நம்ம இன்ஜினியர்ஸ் ஹயர் பண்ணுவோம் இதுதான் என்னோட மோட்டிவேஷன் அந்த மோட்டிவேஷன் எனக்கு தெளிவு வர வர நாங்கள் வளர்ந்துட்டே இருந்தோம் எப்போ வந்து நம்ம ஒரு அர்ப்பணிப்போட நம்ம ஒரு 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 ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஒரு என்ஜர் கிரியேட் பண்ணுறோமோ அப்போ நம்மளுக்கு வளர்ச்சி கண்டிப்பாக வரும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது ஒன்னொரு கேள்வி எம்எஸ்எம்எல் அடுத்தது வந்து பெரிய ப்ராப்ளம் ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரகிள் தான் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ப்ராடக்ட் தயாரிப்பாங்க அது வித்துட்டே இருப்பாங்க மார்க்கெட்ல கேஷ் ப்ளோ ப்ராப்ளம் வரும்போது வட்டிக்கு கடன் வாங்கிட்டு டூ ருபீஸ் த்ரீ ருபீஸ் வட்டி கடன் வாங்கி கேஷ் ப்ளோல பயங்கரமா ப்ராப்ளம் வரும் அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணீங்க எங்க அம்மா எப்ப சொல்வாங்க நீ ரொம்ப கெட்டிகாரினு சொல்வாங்க ஓகே அது சின்ன வயசுல ஒரு சில உங்களுக்கு அது மேனேஜ் பண்றதுக்கு திறமை இருக்கும் இல்லையா ஸ்ட்ரீட் ஸ்மார்ட் அந்த மாதிரி அது அது எங்க அம்மா சொல்வாங்க அதனால இதுல வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குறப்ப எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீனா கேஷ் ப்ளோஸ் வந்து பார்க்கறப்ப வரவுக்குள்ள வாழ கத்துக்கணும் இப்போ நாம ஒரு பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த பிசினஸ் பண்றப்ப we could we should only bite what we can chew நாம என்ன சாப்பிட முடியுமோ அத தான் நாம கடிக்கணும் ஓகே நம்ம நிறைய வந்து பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிறைய தடவை ஒரு பிசினஸ் வளர்ந்து வரும் இன்னொன்னு போய் எடுப்பாங்க இதுல இன்னும் தரமாவே ஆயிருக்க மாட்டாங்க அந்த போக்கஸ் தான் நிறைய பேர்கிட்ட இல்லைங்கிறது நான் இன்னும் ஃபீல் பண்றேன் ஒன்னு செகண்ட் வந்து நாங்க வந்து எல்லா டீலர்ஸ் கிட்டையும் முதல்ல நாங்க ப்ராடக்ட தரமா கொடுக்குறோம் நாங்க எந்த கிரெடிட்டும் கொடுக்க முடியாது ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் ஒன்லி பதினாறு வண்டி போகும் ஐ ஸ்டில் ரிமம்பர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் லேக்ஸ் உள்ள வரும் ட்ரக் வெளியே போகும் அதுதான் மாடல் பட் நார்மலா எம்எஸ்எம் ப்ராடக்ட் வந்து கிரெடிட் கொடுத்து மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பா நாங்க அந்த மாதிரி பண்ணவே இல்லை நான் என்ன பண்ணுவோம் அது மாதிரி பண்ணாத எங்க மெயின் சப்ளை இருக்காங்க ஓவர் சீஸ்ல அப்ப வந்து மோட்டர் கண்ட்ரோலர் எல்லாம் நிறைய இம்போர்ட் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாங்க வந்து இண்டிஜினஸ் பண்ணோம் லோக்கலைஸ் பண்ணோம் ஒரு சப்ளை கிட்ட வந்து நாங்க வந்து எயிட்டி டேஸ் பேமெண்ட் வாங்கணும் அது வந்து ஒன் ஆஃப் தஸ்ட் இன் இந்தியா கூட சொல்லலாம் அந்த குஷன் எங்களுக்கு கிடைச்ச பிறகு அதை ஃபுல்லா லிவரேஜ் பண்ணோம் அந்த எண்பது நாள்ல நாங்க என்ன பண்ணோம் ரோல் ஓவர் கரெக்டா பண்ணிட்டு <laughs> எங்களால் முடிஞ்ச முடிஞ்ச அளவுக்கு கரெக்டாக அவங்களுக்கு பேமெண்ட் கிளியர் பண்ணி விட்டுருவோம் ஆஸ் மச் அஸ் பாசிபிள் சில பெரிய முதலீகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சப்ளைஸ் பே பேலையே சப்ளைஸ் பண்ணியிலே பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் பிஸ்னஸ் எல்லாருக்கும் வாழ்க்கை இருக்குது நம்மளுக்கு பேமெண்ட் நம்ம கேஷ் கலெக்ட் பண்ணுறப்ப நம்ம ஒருத்தர் நைன்டி டேஸ் காக்க வைக்கக்கூடாது தப்பு அது தப்பு தானே அதான் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் அவங்களுக்கும் கொடுப்போம் ரைட்டா ஸோ அதனால் எல்லா சப்ளைஸும் வந்து தே ஆர் ஆல்வேஸ் வெரி ஃபாண்ட் ஆஃப் ஆம்பியர் ஆம்பியர் போனால் நம்மளுக்கு கேஷ் ப்ராப்ளம் வராது நம்மளை எப்படியும் காப்பாற்றி விட்டுருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அது வந்து அந்த குட் வில் அந்த மார்க்கெட்டில் கிரியேட் பண்ணோம் ஸோ ஒரு பணம் அது பணம் வந்து சம்பாதிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி அதை மேனேஜ் பண்ண தெரியலனா காணாத போயிடுவாங்க ஒரு டேஷ்போர்டு உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியணும் எவ்வளவு உள்ள வருது எவ்வளவு உள்ள போகுது எங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த ஃபீலிங் வந்து உங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அது வந்து எல்லா பிஸ்னஸ் பர்டிகுலர் எம்எஸ்எம்இ பிஸ்னஸ் முதலே ஆரம்பிச்சு டிப் ஆஃப் ஃபிங்கர் இருக்கணும் அதாவது சில பேர் கேட்டானா இல்லை எங்க அக்கௌண்ட் கேட்டு சொல்றேன்னு சொல்லுவாங்க நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராட் கைட்லைன்ஸ் இருக்கணும் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான தவறு பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இன்னும் கூட ஞாபகம் இருக்கு ஏன்னா கிட்ட ஒரு ப்ராப்பர் இஆர்பி கிடையாது அப்ப அந்த இஆர்பி இல்லாதனால எல்லாமே மேனுவலா பண்றது ஒரு பெனிஃபிட்டா எனக்கு இருந்தா கூட அது வந்து பியாண்ட் பாயிண்ட் ஸ்கேல் வரப்ப யூ கான் டூ இட் ஸோ இதை வந்து நான் இப்ப இப்ப கூட சொல்றேன் எல்லா ஆண்டர்பிரனர்ஸ்க்கும் த மோமெண்ட் நீங்க மூணு வருஷம் பிசினஸ்ல ஒர்க் பண்ணி உங்க பிசினஸ் வயபிலிட்டி ஸ்டேஜ் வந்துருச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வந்துடணும் உள்ளுக்குள்ள ரைட்டா எல்லாமே ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வந்துடணும் இப்ப நிறைய சென்ட்ரல் சி சிஆர்எம் எல்லாம் இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு டூல் எல்லாமே ஒரு பிசினஸ் ஏன்னா இப்ப எங்களோட ஃபேக்டரிலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்பா தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் பதிமூணு பதினாலு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்என்டி குவாலிட்டி அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபைனான்ஸ் கஸ்டமர் சர்வீ
ஃபினான்ஸ் வேற அக்கௌண்ட்ஸ் வேற ஓகே அதனால அந்த டிஃபரன்சியேஷனே தெரியாத நான் முதல்ல ரெண்டு மூணு வருஷம் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் உள்ள இருக்கிறப்ப ஒரு ஃபினான்ஸ் இன்ஜினியரிங் கம்ப்ளீட்லி டிஃபரென்ஸ் சொல்லிட்டு அப்போதான் நான் வந்து ஒரு சார்டர்ட் அக்கௌண்ட் கோயம்புத்தூர் பர்சன் பெங்களூர் இருந்தார் அவர் ரீலோகேட் பண்ணி நாங்கள் எங்களுக்கு கொண்டு வந்தால் தான் ஃபஸ்ட் நம்ம வெளியிலேருந்து ஆள் எடுக்கிறது அவர் வந்து கொஞ்சம் ப்ராசஸ்லாம் போட்டு கொடுத்த பிறகு எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்தரம் கிடைச்சிருச்சு ஸோ அந்த கரெக்ட் லீடர்ஷிப் கொண்டு வரணும் ஏன்னா ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு தனி கலை ஓகே ஏன்னா எங்கெல்லாம் கேஷ் போகுது எங்கெல்லாம் வந்து பணம் இருக்குது எதெல்லாம் நம்ம மானிட்டைஸ் பண்ண முடியுங்கிற எண்ணம் வந்து அது வந்து ஒரு செயலோட்டம் வந்து கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்டே இருக்கணும் இட்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஜாப் இட் இஸ் நாட் அ ஃபினான்ஸ் மேனேஜ் ஜாப் ரூபா வருதுன்னா எதுக்கு வருது ஒரு ரூபா போதுனா எதுக்கு போகுது கண்டிப்பாக அது வந்து இட்ஸ் 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 ரெஸ்பான்சிபிள் ஆஃப் த ப்ரொமோட்டர்ஸ் அது நூறு கோடி வர வரைக்கும் இட் ஷுட் பி இன் யோர் ஃபிங்கர் டிப்ஸ் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம டெலிகேட்லாம் பண்ண முடியும் அதனால் அதில் வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தனால தான் வந்து விவர் ஏபிள் டு மேனேஜ் அண்ட் ஏன்னா தட் வை செட் ஐ ஆல்வேஸ் டெல் தட் இந்த மாதிரி கஷ்டமான நேரத்தில் நம்ம வந்து நல்ல ஒரு தெளிவான சிந்தனையோட இன்னும் கொஞ்சம் அந்த எண்ணம் சொல் செயல் வந்து கரெக்டான ஒரு லைன்ல போயிட்டு இருந்ததுனா நம்மளுக்கு புது புது ஐடியாஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த தெளிவு தான் நம்மளுக்கு வந்து இன்னொரு தெளிவு கிரியேட் பண்ணலாம் இந்த எண்ணம் தெளிவெல்லாம் சொல்லும் போது உங்களை புக்கில் படிச்சும்போது ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்களுடைய எல்லா கருத்துக்களும் ஆன்மீகத்தை கலந்து இருக்கு ஸோ ஆன்மீகமும் பிஸ்னஸும் அதாவது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியும் பிஸ்னஸும் ஒன்று இணைஞ்சு இருக்கிறது அது வந்து பாசிபிளாக ஏதாவது மிராக்கல் உங்களுக்கு நடந்திருக்கா எனக்கு மிராக்கல்ஸ்லாம் கிடையாது ஏன்னா மிராக்கல்ஸ் வந்துலாம் அது ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் மிராக்கல்ஸ் பட் வாட் ஐ டேட் காலங்காத்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டு செவன் இஸ் மை டைம் அது ரெகுலராக டெடிக்கேட்டடாக ஐ யூஸ் டு கிவ் தட் டைம் பண்ணிவிட்டு என்னோட ப்ராசஸ் அது வந்து என்னென்னமோ நான் பண்ணுவேன் ஓகே அதெல்லாம் வந்து என்னை வந்து நல்ல ஒரு 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 தெளிவு கொடுத்துருக்கு யோகா வாட் எவர் பி த கேஸ் ஓகே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் என்னோட மார்னிங் குரு பூஜையிலேருந்து என்னோட ஏன்னோ யோகா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் யோகா ஏன்னோ சன் சல்யூட்டேஷன் சூரிய நமஸ்காரம்லாம் ஏன்னோ எட்டு தடவை பத்து தடவை அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சைக்கிள்ஸாக பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து தியானம் பண்ணுவோம் கிரியா பண்ணுவோம் ஓகே கிரியா வந்து கிரியா எனர்ஜி வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி தான் வந்து நிறைய நம்மளுக்கு ஒரு பாதையை இது பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கானிக் நம்ம பிரீத் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் பண்ண பண்ண அது பண்ணி நிறைய தெளிவு வரும் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு ஒரு மீட்டிங் முக்கியமான மீட்டிங்ல போய் நான் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கேன் அவங்க ரொம்ப கேள்வி கேட்குறாங்க எனக்கு சட்டம் வந்து ஏதோ தாட் அப்படியே வாயில் வந்து அப்படி விழுது அவங்க அப்படியே அசந்து போயிட்டாங்க என்னோட பதிலை பார்த்து அது எப்படி அது வந்தது கூட தெரியல ஏன்னா அது யோசிச்சு கூட நான் பண்ணல இதெல்லாம் வந்து தான் நான் கிரேஸ் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக அந்த அந்த கிரேஸ் இருந்தால் தான் வந்து ஐ திங்க் மெனி பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் தேர் ஃபார் யூ அதை வந்து அது ஒன்ஸ் அது சுவச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது உங்களால் விடவே முடியாது நிறைய பேர் என்கிட்ட கேள்வி கேட்டிருக்காங்க மேடம் நீங்கள் கேட்குற மாதிரி தான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்கும் பிஸ்னஸ்க்கும் சம்மந்தமே இல்லை மேடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லிருக்காங்க பட் நிறைய பேர் ஸ்பிரிச்சுவல் வந்து பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் எல்லாம் பண்ணவங்களே நான் பார்த்துருக்கேன் அதனால ஐ ஃபீல் தட் இட் இஸ் ஆல் யோர் பர்சனல் சாய்ஸ் பர்சனல் சாய்ஸ் பட் யூ பிலீவ் தட் தேர் இஸ் அ கனெக்ட் அப்சல்யூட் லைஃப்ல நிறைய நடந்தது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்க இந்த லாஸ்ட் சாப்டர்ல வந்து நிறைய அட்வைசஸ் ஐ மீன் இதெல்லாம் பண்ண எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது எதெல்லாம் பண்ணலாம் எழுதிருக்கீங்க தலைமை பண்ண பண்ண எப்படி இருக்கணும் ஒரு லீடர் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஒரு பெண் தொழில் எதிர்பரா ஆண்களுக்கு சொல்லக்கூடிய மெசேஜ் என்ன முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஆண்டு இருந்தாலும் அவங்க வீட்டில் இருக்க பெண்களுக்கு நல்ல ஒரு சம வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறது ஏன்னா ஒரு சம வாய்ப்பு கொடுத்து அவங்கள நம்ம லிஃப்ட் பண்ணுறப்ப அவங்க வந்து வேறு லெவலில் குரோ ஆவாங்க ஸோ அந்த சம வாய்ப்பு சம உரிமை கொடுக்கணும் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சம உரிமை கொடுத்தாலும் அதை வந்து ஆத்மார்த்தமாக கொடுக்கணும் ரைட்டாக ஒரு நாம்கே வாஸ்தாவை ஒரு சும்மா பண்ணுறதுக்காகலாம் பண்ணக்கூடாது ரைட்டாக எல்லோரும் பண்ணுறாங்க அவள் கேட்டால் சரி ஓகே சொல்கிறேன் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லாத ஒரு ஆத்மார்த்தமாக இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து குடும்பத்தில் வந்து நம்ம வந்து நிறைய கம்யூனிகேஷன் நடக்கணுங்க பிட்வீனா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபே பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் பற்றியும் வந்து ஒரு அதுக்குன்னு ஒரு டைம் ஒதுக்கி பேசணும் அந்த கம்யூனிகேஷன் எங்கே சிறப்பாக இருக்கும் அங்கே வந்து பிசகு இருக்காது அங்கே வந்து தெளிவு இருக்கும் அந்த தெளிவு இருக்கிறப்ப அந்த தெளிவு வந்து பசங்களுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் செகண்ட் வந்து ஜென்ரலாக நான் ஆண்களுக்கு பிஸ்னஸில் என்ன சொல்லணும்னு பார்க்குறேன்னா நிறைய பேர்
உலகம் போற போக்கு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் வந்து ஹாப்பியா ஏர்ன் பண்ணி சம்பாதிக்கிறதுல குடும்பம் சந்தோஷமா தான் இருக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனா சிலவங்க வந்து குழந்தை வந்து ஐயோ நானே பார்த்தா தான் குழந்தை நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் தேவையில்லைன்னு தோணுது அவங்களே வளர்ந்துருவாங்க குழந்தை தானா வளர்ந்துரும் என் ஹஸ்பண்ட் அது ரொம்ப ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் ஏன்னா எனக்கு ரெண்டு குழந்தை நான் வளர்க்கறப்ப நான் கூட பிரேக் எடுக்காம சொன்னேன் எங்க அப்பா இப்படியே ஹஸ்பண்ட் பார்த்துட்டு குழந்தை தானா வளர போறோம் நீ என்ன இருக்க போற அப்படின்னு சொன்னாரு அப்படி என்னன்னா இவ்வளவு கேஷுவலா சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா நான் அதை தான் ஃபாலோ பண்ணேன் அவர் சொன்னதோட சீ புரிஞ்சுது பட் நம்ம அது முக்கியம் <laughs> 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 கடைசியா ஒரு கேள்வி இப்போ வந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு கியூரியாசிட்டில இருந்து ஒரு ஸ்பாக் வந்ததை வந்து ஒரு ஜப்பான்ல வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்ல வந்து ஒரு விஷயத்தை வச்சு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வந்துட்டீங்க இன்னைக்கு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் அந்த கம்பெனி பிராண்டை கிரியேட் பண்ண யூ சோல் தட் பிஸ்னஸ் ஆல்சோ சக்சஸ்ஃபுல்லி யூ பிகம் எ உமன் சீரியல் ஆண்டர்பிரனர் இப்போ வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் உங்களோட அடுத்த இலக்கு என்ன என்ன பண்ண போகிறீங்க என்ன மாதிரி வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ நான் ஒரு ரெண்டு வருஷம் பிரேக் எடுத்துட்டு முதல்ல இந்த புக்கு கொண்டு வந்துட்டேன் அப்புறம் இப்போ ஒரு இங்கிலீஷில் அதோட வருஷன் இப்போ எழுதிட்டு இருக்கேன் அது முடிக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறையா இந்த மாதிரி பேசுகிற வாய்ப்பு கிடைக்கிறப்ப இப்போ இப்போ என்னோடய அனுபவத்தை ஷேர் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா அக்ரிகல்ச்சரை பற்றி இப்போ படிச்சுட்ருக்கேன் ஓகே இப்போ வந்து சாயில் வந்து நம்மளோட மண் வளம் அது வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டு வருது பயங்கரமாக அதனால் சாயில் வந்து நான் வந்து ஒரு இதாக எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஆமாம் சாயில் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி சாயில் டீக்ரேஷன் ஏன் நடக்குது ஏன் டிப்ரேஷன் நடக்குது அதை என்னெல்லாம் பண்ண முடியும்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப ஃபார்மர்ஸ் ஏன் ஃபார்மிங்கை விட்டு வெளியே போகிறாங்க ஃபார்மர்ஸோட சில்ட்ரன் ஏன் ஃபார்மிங் விட்டு வெளியே போகிறாங்க அந்த மாதிரிலாம் இப்போ ஸ்டடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங் ஃபார் ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினைஸ் ஃபார்மர் இப்போ இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் செவன்டி சிக்ஸ் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸ் இவங்களுக்கு லேண்ட் வீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹெக்டர் மேக்ஸிமம் டூ 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 பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏக்கர்ஸ் ஆஃப் த லேண்டில் அவங்களுக்கு கிராப் பிளானிங் கிடையாது தி ஆர் டிபெண்ட் ஆன் பிக் ஃபார்மர்ஸ் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஹெல்ப் கிடையாது போய் வட்டிக்கு வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்லாம் நம்ம எப்படி அட்ரஸ் பண்ணுறது இது பெரிய ப்ராப்ளம் இது ப்ராப்ளம் ஏதாச்சும் ஒரு பீஸ் எடுத்து நான் சால்வ் பண்ணலாம்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் இது வந்து நிறைய பேர் இதை பற்றி பேசுகிறாங்க எஸ்பெஷலி சினிமாவில் பேசுகிறாங்க புக்கில் பேசுகிறாங்க ஸ்டேஜில் பேசுகிறாங்க இது சாத்தியம் நினைக்கிறீங்களா அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ண முடியுங்க சார் ஏன் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்களா பிகாஸ் இப்போ அதுதான் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கு நம்ம எங்கெல்லாம் வந்து ஃபார்மர் அக்ரிகேஷன் பண்ணி கலெக்டிவ் ஃபார்மிங் பண்ணுறோமோ அங்கே நம்ம ஜெயிக்க முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் போய் ஒரு டிராக்டர் வாங்குறாரு வாங்கிட்டு அவர் போட்டு வச்சிட்றாரு இதே வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் டிராக்டர் வாங்கி அவங்கவுங்க ஏற்ற மாதிரி வா வாங்கிக்கிட்டாங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர்ஸ் வந்து நிறையா வந்து எப்படின்னா ஹேர்ட் மென்டாலிட்டி அவங்க வெங்காயம் போட்டால் இவங்க வெங்காயம் போடுவாங்க அவங்க தக்காளி போட்டால் இவங்க தக்காளி போடுவாங்க ரைட்டா இப்போ இதெல்லாம் மாற்றினா அவங்களுக்கு எஜுகேஷன் வேணும் ஸோ அந்த எஜுகேஷன் ட்ரைனிங் அதெல்லாம் சிஸ்டமேட்டிக்காக கொடுத்து அவங்கள கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து இந்த பாதைக்கு கொண்டு வரணும் ஏன்னா இப்போ அவங்க தஞ்சாவூரில் அலுவியல் சாயில் அப்போ ஒரு கொங்குல வந்து இந்த தண்ணி சார்ந்த சாயில் அதாவது எங்கெல்லாம் நீரோட்டம் இருக்கோ அங்கே இருக்கிற சாயில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ராமநாதபுரத்தில் கம்ப்ளீட்டாக வறட்சி ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸஸில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சாயில் இருக்குது அந்தந்த சாயில் என்னென்ன வகைகள் கரெக்டாக வரும் அந்த மாதிரி நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கு ஆனா எனக்குமே தெரியல சந்திச்சிட்டு இருக்கு நிறைய சந்திச்சிட்டு இருக்கு இப்ப ரீசெண்டா வந்து ஒருத்தர் சஞ்சித்தேன் கோயம்புத்தூர்ல தான் மீட் பண்ண அவர் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு முப்பது நிமிஷம் அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன் பேசிட்டு நான் அவர் கால அப்படியே பொத்துன்னு நான் விழுந்துட்டேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு விவசாயத்தை பத்தி தெரிஞ்சு பிராக்டிக்கல் நாலேஜ் அவரோட வாட மரம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளவு பெரிய பார்க் ரைட்டா எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் ஹைபிரிட் பண்ணிருக்கிறார் அவரு ஆனால் வந்து ஒரு ஒருத்தருக்கும் தார் வந்து இருபத்தி நாலு கிஜ வந்தா இவருக்கு ஒரு தார் வந்து ஐம்பத்தி நாலு கிலோ ஐம்பத்தி ஏழு கிலோ அப்படின்னா அவர் எவ்வளோ அட்டென்டிவாக இருந்திருக்காருன்னு பாருங்கள் அதை வளர்க்குறதுக்கு அப்புறம் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு என்கிட்ட மேடம் அதுவும் அவர் உழவு பண்ணுற நிலம் வந்து அவரோடது கிடையாது குத்தகைக்கு எடுத்
அது டூல் யூஸ் பண்ண தெரியல ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈவன் ஒரு வீடரோ டில்லரோ இருக்கா அதுக்கு அதே மாதிரி ஃபார் வீல் பேரோஸ்லாம் இருந்ததுன்னா அதை எலக்ட்ரிக்காக பண்ணால் எப்படி இருக்கும் ரைட்டா அது எப்படி நம்ம இது பண்ண முடியும் சொல்லிட்டு அந்த மாதிரிலாம் ஒரு பிளான் ஐடியா சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேடம் உங்கள் புத்தகம் மாதிரி அந்த கான்வர்சேஷன் வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பாக ரொம்ப தெளிவாக கிளாரிட்டியோடு இருந்தது ஏன்னா நாங்கள் இன்டர்வியூ எடுத்தோம்னா நாங்கள் ஒன் ஹவர் எடுப்போம் அதுக்கப்புறம் எடிட்லாம் பண்ணுவோம் இங்கே டேரக்டாக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது தேங்க்யூ ஸோ உங்களோட எல்லா முயற்சியும் வெற்றி அடைய உங்களோட வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ 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 வெரி மச் ஃபார் யூ தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் நன்